하, 네, 하, 네. 안녕하세요 사랑하는 유튜브 시청자 여러분들 반갑습니다 태그입니다 얼마 전 대칭형 마우스 제닉스 타이탄 GX 에어를 소개해드렸는데 기억나시나요? 그 타이탄 GX 에어가 무선으로 돌아왔다고 합니다 바로 이렇게 말이죠 제닉스 타이탄 시리즈는 항상 가성비가 좋게 나오는 편이라 이번에 GX 에어 무선도 상당히 기대가 되는데요 과연 어떨지 리뷰 진행해보도록 하겠습니다 대기 대기 구성품을 살펴보자면 마우스 본품, 교체 상판 커버, USB A to C 타입 케이블, 무선 순신기 연장 어댑터, 그리고 간단한 설명서 요 정도가 있네요. 충전 케이블은 USB C 타입으로 되어 있는 걸 확인하실 수 있는데요. 파라코드로 되어 있어 배터리 충전을 위해 유선으로 연결 시에도 큰 불편함 없이 사용할 수 있어 보이나 그래도 무선 마우스니까 앵간하면 충전은 미리미리 해두시는 걸 추천드립니다. 그리고 이 충전 케이블은 무선 순신기 연장 어댑터와 함께 사용할 수도 있는데요. 이런 식으로 컴퓨터 USB 포트에 케이블 연결 후 순신기 연장 어댑터와 연결해주고 무선 순신기를 어댑터와 연결해준 뒤이 조합체들을 마우스와 최대한 가까이 놓아주면 무선 수신기와 마우스 간의 거리가 짧아지기 때문에 끊김이나 지연을 최소화할 수 있겠죠 이렇게 사용하다가 배터리가 부족할 때는 어댑터를 제거하고 바로 유선 연결을 해 충전을 하면 되겠네요 그래도 충전은 미리미리 해두는 걸로 외관을 살펴보자면 색상은 검정색과 하얀색이 있는데 제가 준비한 색상은 하얀색입니다 색상이 고민되시는 분들은 제가 저번에 유선 제품을 검정색으로 리뷰했거든요 유선 제품 영상을 보고 비교하여 참고해주시면 좋을 것 같습니다 조회수 1 너무 좋 좌우 대칭형 마우스로 클립과 상판이 분리되어 있고요 사이드 버튼은 왼쪽에만 두 버튼이 있네요 구성품에서 교체 상판 커버가 있는 걸 보고 눈치채신 분들도 계시겠지만 이번 GX 에어 무선도 역시나 상판이 교체가 가능합니다 음 뭐랄까 로고 하나 없는 깔끔한 모습이 이뻐 보이기도 하지만 한편으로는 밋밋해 보이기도 하네요 레이저 각인기 같은 집에 왜 있는 건지 모를 그런 장비가 집에 있으시다면 그림이나 문구를 각인하시는 것도 이쁠 것 같습니다 타공 상판 장착 시 76g 비타공 상판 장착 시 78g으로 상판에 따른 무게 차이가 적기 때문에 큰 부담 없이 취향에 맞게 교체해서 사용하시면 될것 같습니다 지프로 무선이 80g이라는 걸 생각하면 무게도 가볍게 잘 나온 것 같네요 상판 안쪽에는 수신기를 보관할 수 있는 공간이 있고요 무게 감량을 위해 여기저기 타공을 해놓은 듯한 모습입니다 바닥면에는 피트가 위아래 넓적하게 부착되어 있고 센서 왼쪽으로는 전원 버튼이 있네요 클릭 버튼을 포함해서 전체적으로 눈에 띄는 유격은 없는 듯한 모습이네요 크기는 서로 120mm, 가로 63mm, 높이 39mm로 크지도 작지도 않은 적당한 크기입니다 옆에서 보면 등이 엉덩이 쪽으로 아주 약간 치우쳐져 있고요 좌우로도 편평한 무난무난한 모양으로 되어 있네요 다른 대칭형 마우스들과 비교해봐도 크기가 큰 마우스가 아니라는 걸 보실 수 있습니다 그나마 이중 비슷한 그립감으로는 지프로 무선이 조금 비슷하다고 느꼈는데 지프로 무선보다는 등이 약간 낮고 사이드 부분이 좀더 잘록하게 들어가는 느낌이고요 그립감 자체는 괜찮다고 느꼈습니다 좌우 메인 스위치는 옴론 2000만의 스위치를 탑재하였는데 구분감이 뛰어나지만 클릭압은 조금 높은 편입니다 그러다보니 클릭 소음도 조금 있는 편이네요 후아노 핑크 스위치를 사용한 유선 모델보다는 클릭압이 낮긴 하지만 설계의 문제인지 GX 에어 시리즈는 유무선 둘다 클릭압이 높은 편입니다 그래도 다행인 점은 유선 모델 같은 경우엔 부담스러울 정도로 클릭압이 높았는데 무선 모델은 그 정도는 아니라는 점이 다행이네요 지프로 무선과 비교했을 땐 확실히 시끄러울 정도로 경쾌한 느낌이네요 그래도 구분감이 확실한 걸 좋아하신다면 괜찮게 사용하실 수 있을 것 같습니다 사이드 버튼은 후아노 옐로우 스위치가 탑재되었고 상판에 부착되어 있어 직접적으로 눌리며 가벼운 느낌으로 경쾌한 편입니다 휠 스크롤은 확실한 구분감은 아니지만 나름 구분감이 있는 소음이 적은 부드러운 느낌의 휠입니다 유선 모델에서 있었던 유격은 보이지 않네요 최대 19000dpi, 최대 추적 속도 400ips의 PAW3370 센서를 탑재했는데요 사용 중 센서가 튀거나 스킵되는 현상은 발견하지 못했습니다 PAW3370은 처음 들어보는데 새로 나왔나봐요 기존 타이탄 G 무선에 적용했던PAW3335보다 좀더 정밀하면서도 전력도 효율적으로 업그레이드된 센서라고 합니다 스펙만 놓고 봤을 때는 최상위 센서임이 틀림없네요 LOD를 조절할 수 없던 3335 센서와는 달리 GX 무선의 3370 센서는 LOD를 1mm의 낮은 값과 2mm의 조금은 높은 값두 단계로 조절할 수가 있다는 점은 좋네요 배터리 잔량이 1% 단위로 표시되는 게 아니라 10% 단위로 표시되기 때문에 정확하게 파악이 안 된다는 점은 아쉬웠지만 그래도 오전 10시 50%인 상태에서 9시간 뒤인 오후 7시에 40%로 표시된 걸로 보아 제조사에서 말한 최대 70시간의 사용이 불가능해 보이진 않습니다 그리고 폴링레이트 초기 설정이 500Hz로 되어 있다는 점은 참고하시길 바랍니다
여기까지 가성비 대칭형 무선 마우스 타이탄 GX 에어 무선이었습니다. 가격은 65,900원으로 무선 게이밍 마우스 치고는 저렴한 편인데요. 높은 클릭업에 대한 호불호가 크게 갈릴 것 같으나 가격 대비 만족감은 상당히 좋은 마우스인 건 확실하니 대칭형 무선 게이밍 마우스를 찾고 계시다면 고려해보셔도 좋을 것 같습니다. 태겼고요. 이번 영상이 도움이 되셨거나 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 다음에서 찾아뵙겠습니다. 안녕.